Антон Павлович Чехов. Ванька. Антон Павлович Чехов. Ванька. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Ванька Жуков, a boy of nine, who had been for three months apprenticed to Alyahin the shoemaker, was sitting up on Christmas Eve. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренней, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Waiting till his master and mistress and their workmen had gone to the midnight service, he took out of his master's cupboard a bottle of ink and a pen with a rusty nib, and, spreading out a crumpled sheet of paper in front of him, began writing. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками и прерывисто вздохнул. Before forming the first letter, he several times looked round, fearfully at the door and the windows, stole a glance at the dark icon, on both sides of which stretched shelves full of lasts, and heaved a broken sigh. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. The paper lay on the bench while he knelt before it. Милый дедушка, Константин Макарович, писал он, и пишу тебе письмо. Dear grandfather, Константин Макарович, he wrote, I am writing you a letter. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. I wish you a happy Christmas and all blessings from God Almighty. Нету у меня ни отца, ни маменьки. Только ты у меня один остался. I have neither father nor mother. You are the only one left me. Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константин Макарыч, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Ванко raised his eyes to the dark window, on which the light of his candle was reflected, and vividly recalled his grandfather, Константин Макарыч, who was night watchman to a family called Живарев. Это маленькой, тощенькой, но необыкновенно юркой и подвижной старикашка лет 65 с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. He was a thin but extraordinarily nimble and lively little old man of 65 with an everlastingly laughing face and drunken eyes. Днем он спит в людской кухне или балагорит с кухарками. Ночью же Окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. By day he slept in the servants' kitchen, or made jokes with the cooks. At night, wrapped in an ample sheepskin, he walked round the grounds and tapped with his little mallet. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек в юн прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Old Kashtanka and Eel, so called on account of his dark color and his long body like a weasel's, followed him with hanging heads. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков. Одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. This eel was exceptionally polite and affectionate and looked with equal kindness on strangers and his own masters, but had not a very good reputation. 
под его почтительностью и смирением скрывается самое изуитское ехидство. Under his politeness and meekness was hidden the most jesuitical cunning. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. No one knew better how to creep up on occasion and snap at one's legs, to slip into the storeroom or steal a hen from a peasant. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пароли до полусмерти, но он всегда оживал. His hind legs had been nearly pulled off more than once. Twice he had been hanged. Every week he was thrashed till he was half dead. But he always revived. Теперь, наверное, дед стоит у ворот. Щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, благурит с дворней. At this moment, grandfather was, no doubt, standing at the gate, screwing up his eyes at the red windows of the church, stamping with his high felt boots and joking with the servants. Кратушка подвязана к поясу. His little mallet was hanging on his belt. He was clasping his hands, shrugging with the cold, and with an aged chuckle, pinching first the housemaid, then the cook. Табачку нечто вам понюхать, говорит он, подставляя бабам свою табакерку. How about a pinch of snuff? He was saying, offering the women his snuff box. Бабы нюхают и чихают. The women would take a sniff and sneeze. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит «Ха-ха-ха-ха! Отдирай! Примерзла!» Grandfather would be indescribably delighted, go off into a merry chuckle and cry «Tear it off! It has frozen on!» <laughs> Дают понюхать табаку и собакам. They give the dogs a sniff of snuff, too. Каштанка чихает, крутит морды и обиженный отходит в сторону. Каштанка sneezes, wriggles her head and walks away, offended. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. Eel does not sneeze, from politeness, but wags his tail. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. And the weather is glorious. The air is still, fresh and transparent. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инием, сугробы. The night is dark, but one can see the whole village with its white roofs and coils of smoke coming from the chimneys, the trees silvered with hoarfrost, the snow drifts. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. The whole sky spangled with gay, twinkling stars, and the Milky Way is as distinct as though it had been washed and rubbed with snow for a holiday. Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать. А вчера мне была выволочка. Ванька sighed, dipped his pen, and went on writing. And yesterday I had a wigging. 
Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. The master pulled me out into the yard by my hair and whacked me with a boot stretcher because I accidentally fell asleep while I was rocking their brat in the cradle. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. And a week ago, the mistress told me to clean a herring, and I began from the tail end, and she took the herring and thrust its head into my face. Подмастерья надо мной надсмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. The workmen laugh at me and send me to the tavern for vodka and tell me to steal the master's cucumbers for them and the master beats me with anything that comes to hand. А еды нету никакой. And there is nothing to eat. Утром дают хлеба, в обед каши, и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. In the morning they give me bread, for dinner porridge, and in the evening bread again, But as for tea or soup, the master and mistress gobble it all up themselves. А спать не велят в синях, а когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. And I am put to sleep in the passage, and when their wretched brat cries, I get no sleep at all, but have to rock the cradle. Милый дедушка, Сделай божескую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нет никакой моей возможности. Dear grandfather, show the divine mercy. Take me away from here, home to the village. It's more than I can bear. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. I bow down to your feet and will pray to God for you forever. Take me away from here or I shall die. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всклипнул. Ванька's mouth worked. He rubbed his eyes with his black fist and gave a sob. Я буду тебе табак тереть, продолжал он. Богу молиться. А если что, то сики меня как сидорову козу. I will powder your snuff for you, he went on. I will pray for you, and if I do anything, you can thrash me like cider's goat. А если думаешь, должности у меня нет, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, а за место Федьки в подпаски пойду. And if you think I've no job, then I will beg the steward for Christ's sake to let me clean his boots. Or I'll go for a shepherd boy instead of Fedka. Дедушка, милый! Нету никакой возможности, просто смерть одна. Dear grandfather, it is more than I can bear. It's simply no life at all. Я хотел было пешком на деревню бежать, но сапогов нету, морозу боюсь. I wanted to run away to the village, but I have no boots, and I am afraid of the frost. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь. И стану за упокой души молить, все равно как за мамку полагею. 
When I grow up big, I will take care of you for this, and not let anyone annoy you. And when you die, I will pray for the rest of your soul, just as for my mommies. А Москва город большой. Дома все господские, лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Moscow is a big town. It's all gentlemen's houses, and there are lots of horses, but there are no sheep, and the dogs are not spiteful. Со звездой тут ребята не ходят, и на клиру спеть никого не пущают. А раз я видал в одной лавке, на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. The lads here don't go out with the star, and they don't let anyone go into the choir. And once I saw in a shop window fishing hooks for sale, fitted ready with the line and for all sorts of fish, awfully good ones. There was even one hook that would hold a forty-pound sheet fish. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что, небось, рублей сто каждое. And I have seen shops where there are guns of all sorts, after the pattern of the master's guns at home, so that I shouldn't wonder if they are a hundred rubles each. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. And in the butcher shops there are grouse, and woodcocks, and fish, and hares, but the shopmen don't say where they shoot them. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый олег и в зеленый сундучок спрячь. Dear grandfather, when they have the Christmas tree at the big house, get me a gilt walnut and put it away in the green trunk. Попроси у барышни Ольги Игнатовны, скажи, для Ваньки. Ask the young lady. Olga Ignatyevna. Say it's for Vanka. Vanka sudorozhno vzdakhnul i apyat ustavil se na okno. Vanka gave a tremulous sigh and again stared at the window. On vspomnil, što za yolkai dle gospod vseda chodil v les ded i bral s sabai vnuka. He remembered how his grandfather always went into the forest to get the Christmas tree for his master's family and took his grandson with him. It was a merry time. Grandfather made a noise in his throat. The forest crackled with the frost, and looking at them, Vanka chortled too. Бывало прежде, чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим вонюшкой. Before chopping down the Christmas tree, grandfather would smoke a pipe, slowly take a pinch of snuff, and laugh at frozen Vanka. Молодые елки, окутанные инием, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. The young fir trees, covered with hoarfrost, stood motionless, waiting to see which of them was to die. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Wherever one looked, a hare flew like an arrow over the snowdrifts. Дед не может, чтоб не крикнуть. Держи, держи, держи! Ах, куцыявал! Grandfather could not refrain from shouting. Hold him! Hold him! Hold him! Ah! The bobtail devil! 
срубленную елку где-то тащил господской дом, а там принимались убирать ее. When he had cut down the Christmas tree, grandfather used to drag it to the big house, and there set to work to decorate it. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. The young lady, who was Ванька's favorite, Olga Ignatyevna, was the busiest of all. Когда еще была жива Ванькина мать, Пелагея, и служила у господу в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать доста и даже танцевать кадриль. When Vanka's mother, Pelagea, was alive, and a servant in the big house, Olga Ignatyevna used to give him goodies, and, having nothing better to do, taught him to read and write, count up to a hundred, and even to dance a quadrille. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. When Pelagea died, Vanka had been transferred to the servant's kitchen to be with his grandfather, and from the kitchen to the shoemaker's in Moscow. Приезжай, милый дедушка, продолжал Ванька. Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Do come, dear grandfather, Vanka went on with his letter. For Christ's sake, I beg you, take me away. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят. И кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя. Все плачу. Have pity on an unhappy orphan like me. Here everyone knocks me about, and I am fearfully hungry. I can't tell you what misery it is. I am always crying. And the other day, the master hit me on the head with a last so that I fell down. My life is wretched. Worse than any dogs. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и Кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. I send greetings to Alyona, one-eyed Yegorka, and the coachman, and don't give my concertina to anyone. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, I remain your grandson, Ivan Zhukov. Dear grandfather, do come. Ваньк свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Vanka folded the sheet of writing paper twice and put it into an envelope he had bought the day before for a kopeck. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес. На деревню дедушки. After thinking a little, he dipped the pen and wrote the address. To grandfather in the village. Потом почесал, подумал и прибавил. Константину Макарычу. Then he scratched his head, thought a little, and added, Konstantin Makarich. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Glad that he had not been prevented from writing, he put on his cap and, without putting on his little greatcoat, ran out into the street, as he was in his shirt. Сидельцы из местной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, 
а из ящиков разводятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. The shopmen at the butchers, whom he had questioned the day before, told him that letters were put in post boxes, and from the boxes were carried about all over the earth in mail carts with drunken drivers and ringing bells. Майка добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Ванка ran to the nearest post box and thrust the precious letter in the slit. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. An hour later, lulled by sweet hopes, he was sound asleep. Ему снилась печка. He dreamed of the stove. На печи сидит дед, свесив басы и ноги, и читает письмо кухаркам. On the stove was sitting his grandfather, swinging his bare legs and reading the letter to the cooks. Около печи ходит в юн и вертит хвостом. By the stove was eel, wagging his tail.